Kính thưa quý vị, sáng nay Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức buổi họp mặt tri ân các cá nhân, đơn vị tiêu biểu tham gia vận chuyển cấp cứu người bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố. Tham dự chương trình có đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố, đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cùng các đồng chí trong Ban thường vụ Thành ủy. Trong cuộc chiến chống dịch thời gian qua, hình ảnh những chuyến xe đưa và đón người đi cách ly tập trung hay những chuyến xe chở F0 đến bệnh viện điều trị bệnh đã trở nên quen thuộc. Tuy không phải là những chiến sĩ áo trắng trực tiếp nơi tuyến đầu, nhưng những bác tài xế của các bệnh viện, các tình nguyện viên cũng là những chiến sĩ dũng cảm luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao bất kể ngày hay đêm. Cùng với lực lượng y bác sĩ, họ cũng căng thẳng và chịu áp lực không kém trong công việc của mình. Họ phải trải qua những phút giây buồn vui mà không phải ai cũng thấu hiểu được. Em lúc đầu đăng ký thì cũng nói thật là giấu vợ con đi, là tham gia từ đầu đến cuối luôn. Bệnh nhân được xuất viện, họ thấy mình mặc đồ bảo hộ, họ tưởng là mình bác sĩ, họ cúi đầu cảm ơn. Đó là có lẽ là hạnh phúc nhất. Gia đình đã có đội hội là người nhà bị dính F0. Thì đâm ra thì lúc đó cái cái tâm trạng mình nó cũng không được gọi là ổn định. Thì nhờ sự động viên của anh em và ban lãnh đạo gọi hỏi thăm thường xuyên thì lúc đó mình mới có cái tinh thần để mình vượt qua. Lo lắng thì có chứ còn sợ là không không sợ. Mình có đủ kiến thức. Bà xã, mẹ với các con cũng đều ủng hộ bố. Bố cứ đi làm trực tiếp theo dõi, lắng nghe các chia sẻ, những câu chuyện của các bác tài, những người lính trực tiếp chiến đấu trong cuộc chiến phòng chống dịch COVID-19. Thay mặt cho hàng trăm ngàn gia đình bị nhiễm COVID-19, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên đã bày tỏ lòng biết ơn, trân trọng tri ân tất cả các chiến sĩ lái xe kiên cường, quả cảm đã nỗ lực tối đa để bằng mọi cách sẻ chia, hỗ trợ, cứu giúp người dân trong cơn hoạn nạn. Chúng ta có thể hình dung và cảm thấu được nghề lái xe quan trọng như thế nào trong cuộc sống này và đặc biệt là trong những lúc khó khăn hiểm nghèo của đại dịch có thể có hàng ngàn lẽ một cái tình huống khác nhau mỗi tình huống là một câu chuyện về tình người về thử thách nghiệt ngã đối với lòng trách ẩn một cách ứng ứng xử giữa lần ranh sinh tử của một con người không đơn giản chút nào nhưng với đạo đức nghề nghiệp với lương tâm và bổn phận làm người mà bao chiến sĩ lái xe không hề do dự các bạn có nói là lúc đầu cũng có có, có suy nghĩ có là rất đúng rất là bình thường nhưng khi đã nghĩ chính chắn rồi thì không còn do dự nữa không còn né tránh và họ đã chọn lựa sự mạo hiểm Có nghĩa là sẵn sàng chấp nhận mọi rủi ro Họ đã từng làm thay cả chức năng bác sĩ Tư vấn tâm lý Và thân nhân Để chăm sóc Sẽ chia, động viên Hỗ trợ người bệnh Lúc cô đơn, lo lắng Hoang mang Chưa biết điều gì sẽ xảy ra phía trước Họ đã sống vì người khác. Họ là những người bình thường, nhưng có suy nghĩ và hành động rất thi thực. Đồng chí Nguyễn Văn Nên yêu cầu các đơn vị, địa phương tiếp tục ra soát danh sách lực lượng tình nguyện lái xe để có hình thức tri ân phù hợp trong thời gian tới, cố gắng không để sót ai. Đồng thời, đề nghị các phóng viên báo đài hãy viết tiếp những câu chuyện dài về các tài xế bởi những việc họ làm giàu nghĩa khí, giàu lòng yêu thương và trách ẩn rất đáng được tôn vinh. Nhân dịp xuân mới Tết đến, lãnh đạo thành phố đã trao tặng 125 phần quà trí ân, ghi nhận công lao đóng góp của các cá nhân, đơn vị trong công tác phòng chống dịch COVID-19 vừa qua, nhất là trong việc thực hiện vận chuyển cấp cứu bệnh nhân COVID-19.